হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম টু মাই অনলাইন ক্লাস ইকোনমিক্স মরমর ছাত্র ছাত্রী সকল আমি দ্বাদশ শ্রেণীর অর্থ বিজ্ঞানত দুটা কিতাব পড়িবল পাও তার এটার নাম হল এ গ্রুপ অর্থাৎ ব্যষ্টিবাদী অর্থ বিজ্ঞান মাইক্রো ইকোনমিক্স আনটো হল বি গ্রুপ অর্থাৎ সমষ্টিবাদী অর্থ বিজ্ঞান মাইক্রো ইকোনমিক্স ছাত্র ছাত্রী সকল আজি এ গ্রুপ অর্থাৎ মাইক্রো ইকোনমিক্সর প্রথম অধ্যায় প্রথম খণ্ডত আলোচনা করবলে ওলাইছো ছাত্র ছাত্রী সকল আজির খণ্ডত মানে তোমালক অর্থ বিজ্ঞান মানে কি অর্থ বিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করি ছাত্র ছাত্রী সকল অর্থ বিজ্ঞান মানে কি অর্থ বিজ্ঞান মানে কি তোমালক নবম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম ইতিমধ্যে পড়ি আইসা তথাপিও মানে তোমালক চমুক ব্যাখ্যা করে দিয়ে আসো অর্থ বিজ্ঞান হল সমাজ বিজ্ঞানের একটা ভাগ যত ভাগত মানুষের আর্থিক কার্যাবলী অধ্যয়ন করা হয় যে সমাজ বিজ্ঞানের যত ভাগাত ভাগত মানুষের আচরণ মানুষের আর্থিক কাম কাজর বিষয়ে অধ্যয়ন করা হয় তা কি বলে কোয়া হয় অর্থ বিজ্ঞান বলে কোয়া হয় ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালকে যেমানে ওপর উন্নত হবা ডর হবা তো সংজ্ঞাবিল অল্প ডিফিনিশনবিল অল্প উন্নতমান হলে ভাল গতি এই সংজ্ঞাটো মানে বেলে ধরনের কব পড়া অন্তহীন অভাব সীমিত সম্পদ বিকল্প ব্যবহার এই সম্পর্কে যত আলোচনা করা হয় তাকে ইকোনমিক্স বলে কোয়া হয় বা অর্থ বিজ্ঞান বলে কোয়া হয় যে অভাবর তুলনাত আমার সম্পদ যেহেতু সীমিত আর এই সম্পদ সমূহ আমার বিকল্প ব্যবহার থাকে সেই কারণে আমার অর্থনীতির পছন্দ অপছন্দ বা সমস্যার সৃষ্টি হয় এই সময় যত আলোচনা করা হয় তাক অর্থ বিজ্ঞান বলে কোয়া হয় তেহলে অর্থ বিজ্ঞান কি অর্থ বিজ্ঞান হচ্ছে সেই বিষয় যত মানুষের আর্থিক কার্যাবলী অধ্যয়ন করা হয় বা মানুষের সীমিত সম্পদ সমূহ কেনক ব্যবহার করা হয় তার বিষয়ে আলোচনা করা হয় তাকেই অর্থ বিজ্ঞান বা ইকোনমিক্স বলে কোয়া হয় ছাত্র ছাত্রী সকল এইবার আমি আলোচনা করো হয় ডিফিনিশন অফ ইকোনমিক্স অর্থ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা যে অর্থ বিজ্ঞানের চারিটা সংজ্ঞা আমি প্রধানক পাও সেই চারিটা সংজ্ঞা হচ্ছে এডাম স্মিথর সংজ্ঞা আলফ্রেড মার্সেলর সংজ্ঞা লায়নেল রবিনসর সংজ্ঞা আর সেমুয়েলসনের সংজ্ঞা আহাসন আমি এটা এটাকে আলোচনা করো আদাম স্মিথ হয়েছে অর্থ বিজ্ঞানের জন্মদাতা বা অর্থ বিজ্ঞানের পিতৃস্বরূপ তখন মতে অর্থ বিজ্ঞান হয়েছে সম্পদর বিজ্ঞান যে এডাম স্মিথ নামের অর্থনীতিবেজনে কিন্তু অর্থ বিজ্ঞান হয়েছে সেই বিষয় যত সম্পদর বিষয়ে অধ্যয়ন করা হয় ইকোনমিক্স ইজ দ্য সায়েন্স অফ ওয়েলথ দুই নম্বর অর্থনীতিবিদজন হল আলফ্রেড মার্সেল আলফ্রেড মার্সেলে এডাম স্মিত সমালোচনা করেছিল আলফ্রেড মার্সেলর মতে অর্থ বিজ্ঞান সম্পদর বিজ্ঞান নহয় অর্থ বিজ্ঞান হচ্ছে কল্যাণর বিজ্ঞান মার্সেল নামর অর্থনীতিবিদজনে কিন্তু মানব জীবনের লক্ষ্য কেবল সম্পদ হব ন মানব জীবনের লক্ষ্য কেবল টকা পয়সাই হব ন মানুষের অন্যান্য কিছু করণীয় থাকে সেই কারণে মার্সেল নামর অর্থনীতিবিদজনে কিন্তু অর্থ বিজ্ঞান হচ্ছে সেই বিষয় যত মানুষের কার্যাবলী অধ্যয়ন করা হয় যাবরে কি করে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করে অর্থাৎ মার্সেলের মতে অর্থ বিজ্ঞানত কার বিষয়ে আলোচনা করা হয় মানুষের কার্যকলাপ ওর বিষয়ে আলোচনা করা হয় কোনবর কার্যকলাপ যাবর কার্যকলাপে মানুষের কল্যাণ সাধন করে যে তোমালে এনেক লিখিবা যে কল্যাণ সাধন করবর মানুষের কাম কাজর বিষয়ে সম্পদর বিষয়ে যত আলোচনা করা হয় তা কি বলে কোয়া হয় অর্থ বিজ্ঞান বলে কোয়া হয় কার মতে মর মতে নাকি মর মতে নহয় আলফ্রেড মার্সেল মতে সেই কারণে মার্সেল নামর অর্থনীতিবিদ কিন্তু আমার সম্পদ লাগিব কিন্তু সেই সম্পদর যোগেদি আমি যাতে জনসাধারণের কল্যাণ সাধন করবি তার ওপর আমি গুরুত্ব দিব লাগিব তিন নম্বর হয়েছে লায়নেল রবিনস তখেতে অল্প উন্নত ধরনের সংজ্ঞা আগবাইছিল তখেতে কিন্তু অর্থ বিজ্ঞান হয়েছে নাটনির বিজ্ঞান স্কেসিটি দুষ্প্রাপ্যতা নাটনি মানে আমাক লাগে বেশি পাওয়া যায় কম যে অর্থ বিজ্ঞান কিহর বিজ্ঞান নাটনির বিজ্ঞান বা দুষ্প্রাপ্যতার বিজ্ঞান লায়নেল রবিনসর মতে অর্থ বিজ্ঞান হয়েছে সেই বিজ্ঞান যত সীমিত সম্পদ সমূহ কিদরে ব্যবহার করা হয় তার আলোচনা করা হয় সীমিত সম্পদ সমূহ কিদরে ব্যবহার করা হয় কিদরে অভাব পূরণের কারণে ব্যবহার করা হয় তার আলোচনা করাকে অর্থ বিজ্ঞান বলে কোয়া হয় লায়নেল রবিনসর সংজ্ঞাটো বুঝিবলে হলে ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালক এই তিনটা পয়েন্ট বুঝি লোক লাগিব সেই কারণে মানে লিখে লোসো অন্তহীন অভাব মানুষের অভাবর সীমা নাই এটা অভাব পূরণ করার লগে আন্ত অভাবে দেখা দিয়ে দুই নম্বর হল সীমিত সম্পদ ইমান অভাব পূরণ করার কারণে আমার যিখিনি সম্পদ আছে সেইখিনি আমার কি কম বা সীমিত আর আমার লগত থাকা সম্পদখিন কি ব্যবহার আছে বিকল্প ব্যবহার আছে এই অন্তহীন অভাব সীমিত সম্পদ আর সম্পদ সমূহ বিকল্প ব্যবহারের বিষয়ে যত আলোচনা করা হয় তাক অর্থ বিজ্ঞান বলে কোয়া হয় সেই কারণে আমি প্রথমতে লিখি লোসা 
অন্তহীন অভাবৰ তুলনাত সীমিত সম্পদ আর এই সম্পদ সমূহৰ বিকল্প ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে যত আলোচনা কৰা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় অর্থ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় গতি অর্থ বিজ্ঞানত লায়নেল রবিনসৰ মতে অর্থ বিজ্ঞানত কি আলোচনা কৰা হয় অর্থ বিজ্ঞানত অন্তহীন অভাব সীমিত সম্পদ আর এই সম্পদ সমূহৰ বিকল্প ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হয় ছাত্র ছাত্রীসকল তোমালোকক বুজি পোৱাকৈ মই এটা উদাহরণ লৈছোঁ ধৰা হ'ল আজি মোৰ মাকে মোক মাত্ৰ পাঁচ টকা দিছে কেই টকা দিছে পাঁচ টকা বুজি ল'বা তেনেহ'লে মোৰ সম্পদ কিমান সীমিত পাঁচ টকা অনলি ফাইভ ৰুপিজ পাঁচ টকা কিন্তু মোৰ আজি সমস্যাসমূহ কি কি অলপ চোৱাচোন মোৰ আজি এক নম্বৰ সমস্যা হৈছে মই কলমে ডাল কিনিব লাগিব দুই নম্বৰ ইকনমিক্সৰ কিছুমান ডায়গ্ৰাম আঁকিব লাগিব সেইকাৰণে কাঠ পেঞ্চিল লাগিব তিনি নম্বৰ মোৰ ধৰা হ'ল মই এটা চকলেট কিনি খাব মন গৈ চকলেট কিনিব আৰু বহুত সমস্যা আছে তে মোৰ অভাৱ কিমান অন্তহীন মোৰ সম্পদ কিমান সীমিত মাত্ৰ পাঁচ টকা আছে পাঁচ টকাৰ সহায়ত মই কি কৰিব পাৰিম মই কলম এডাল কিনিবলৈও পাঁচ টকা কাঠ পেঞ্চিল কিনিলেও পাঁচ টকা চকলেট কিনিলেও পাঁচ টকা গতিকে সীমিত সম্পদৰ কি ব্যৱহাৰ আছে বিকল্প তুমি কি কৰিব পৰা পাঁচ টকাৰ সহায়ত কলম কিনিব পৰা কাঠ পেঞ্চিলো কিনিব পৰা চকলেটো কিনি খাব পৰা কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পাঁচ টকাৰ সহায়ত সকলোবোৰ সমস্যা একেলগে আমি সমাধা কৰিব নোৱাৰি কাৰণ পাঁচ টকাৰ সহায়ত যদি তুমি কলম কিনা তুমি কাঠ পেঞ্চিল কিনিব নোৱাৰিবা চকলেট খাব নোৱাৰিবা পাঁচ টকাৰ সহায়ত যদি তুমি কাঠ পেঞ্চিল কিনা বাকী সমস্যাবোৰ সমাধা কৰিব নোৱাৰিবা এই যে অন্তহীন অভাৱ কিন্তু সেই অভাৱ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে মাত্ৰ সীমিত সম্পদ পাঁচ টকা এইসমূহৰ বিকল্প ব্যৱহাৰ আছে অৰ্থাৎ একেলগে তুমি সমস্যা সমাধা কৰিব নোৱাৰিবা সেইকাৰণে আমাৰ অৰ্থনীতিত বা ব্যক্তি জীৱনত কি হয় পচন্দ অপচন্দ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় কোনটো আগত ল'ম কোনটো পিছত কৰিম মই চকলেট খোৱাটোৱে মোৰ আজিৰ কাৰণে ভাল হ'ব নে কলম কিনাটো মোৰ ভাল হ'ব এই সিদ্ধান্তটো তুমি ল'ব লাগিব বা দেশ এখনে ল'ব লাগিব সেইকাৰণে অৰ্থনীতিত কি হয় পচন্দ অপচন্দ বা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় এই সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে য'ত আলোচনা কৰা হয় তাক অৰ্থ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় চ' এটা টপিক্স মই কিমান ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰোঁ তুমি জাষ্ট বুজি ল'বা অৰ্থ বিজ্ঞানত সীমিত সম্পদৰাজি কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় নাইবা পচন্দ অপচন্দ সমস্যাসমূহ কেনেদৰে সৃষ্টি হয় তাৰ আলোচনা কৰিলে তাক কি বুলি কোৱা হয় ইকনমিক্স বুলি কোৱা হয় গতিকে পচন্দ অপচন্দ সমস্যাৰ কিয় উদয় হয় পৰীক্ষাত আহে যে অন্তহীন অভাৱৰ তুলনাত সীমিত সম্পদ আৰু সেইবোৰৰ বিকল্প ব্যৱহাৰৰ বাবে আমাৰ পচন্দ অপচন্দ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় চাৰি নম্বৰজনে কৈছিল চেমুৱেলছন চেমুৱেলছনৰ সংজ্ঞাটো অলপ উন্নত ধৰণৰ চেমুৱেলছনে কৈছিল আমাৰ সম্পদ সীমিত সঁচা কথা সীমিত সম্পদ কিন্তু এই সীমিত সম্পদসমূহক আমি দক্ষতাপূৰ্ণভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সীমিত সম্পদসমূহক আমি অপচয় কৰিব নালাগে নষ্ট কৰিব নালাগে ভাল ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে উচিত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অৰ্থাৎ সীমিত সম্পদসমূহক দক্ষতাপূৰ্ণভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি দেশ এখনক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলে তাকেই অৰ্থ বিজ্ঞান বুলি কোৱা হয় তেনেহ'লে চেমুৱেলছনে কি কৈছিল সম্পদৰ কি কৰিব লাগে দক্ষতা ব্যৱহাৰ দক্ষতাপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে প্ৰপাৰ ইউজ কৰিব লাগে তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আলোচনাৰ পৰা কি কি গম পালোঁ আকৌ তোমালোক কৈছোঁ ইকনমিক্স মানে কি যে অৰ্থ বিজ্ঞান হৈছে সমাজ বিজ্ঞানৰ সেইটো ভাগ য'ত কি কৰা হয় অন্তহীন অভাৱৰ তুলনাত সীমিত সম্পদসমূহ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ আলোচনা কৰা হয় অৰ্থ বিজ্ঞানৰ জন্মদাতা আদাম স্মৃতে কৈছিল অৰ্থ বিজ্ঞান হৈছে সম্পদৰ বিজ্ঞান আলফ্ৰেড মাৰ্চেলে কৈছিল ইকনমিক্স হৈছে মানুহৰ সেইবোৰ কাৰ্যাৱলীৰ অধ্যয়ন যিবোৰে মানুহৰ কল্যাণ কৰে লায়নেল ৰবিনছে কৈছিল অৰ্থ বিজ্ঞান হৈছে সেইটো বিষয় য'ত অন্তহীন অভাৱ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে সীমিত সম্পদসমূহ কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰ আলোচনা কৰা হয় আৰু লায়নেল ৰবিনছে কৈছিল সম্পদসমূহ দক্ষতাপূৰ্ণভাৱে ব্যৱহাৰ কৰি আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাকে ইকনমিক্স বুলি কোৱা হয় তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ পত্ৰ ইমানতেই সামৰিছোঁ আমি কাইলৈ আকৌ তোমালোকক নতুন এটা বিষয় লৈ তোমালোকৰ মাজত আকৌ আহিম আজিৰ পত্ৰ ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ